Oi pessoal, tudo bem? É, bom, esse é o meu primeiro vídeo e eu vim mostrar alguns produtinhos que eu costumo usar no dia a dia e espero que vocês gostem e qualquer dúvida é só deixar um comentário abaixo do vídeo que eu vou responder, tá bom? Bom, vou começar pelos produtos básicos. Eu geralmente costumo usar esse pó da Vult, esse pó, que é o número é o número 4, que é da minha cor, e a base ela não tá aqui, mas é a ideal shade da Avon, a base líquida, de cor bege médio. Depois, eu costumo usar esse, esse rímel da Avon também, é o Super Accent. E juntamente com ele eu costumo usar um rímel da P&W, que veio junto numa paleta. Eu vou fazer um, uma postagem no meu blog depois, mais tarde. E eu mostro pra vocês todos esses produtos. Faço uma postagem no blog da Yamont Star. É... Ah, o rímel tá aqui, é esse, da P&W, ele tá sem cor, tá acabadinho já. Ele é mini, pequenininho, mas ele é muito bom, bem baratinho. É, quando eu vou passar sombra, eu costumo usar esponjinha, assim. E essas esponjinhas que eu comprei, elas são bem baratinhas, mas são muito boas. Olha. Ela é bem macia e ela não deixa cair pozinho assim embaixo. Eu também costumo usar o pincel de sombra quando eu vou pra ajudar a esfumar alguma coisa assim. Esse é o da Avon, pincel pra sombra. Eu vou ter muito produto da Avon aqui porque eu revendo. Então, não liga. É, bom, tem uma postagem no meu blog, é, onde eu mostro que eu já tive muito problema com acne. E por isso eu tive que procurar uma dermatologista, e ela me indicou um remédio que eu tomo. Vou ter que tomar durante um ano. E tem um sabonete que ela me indicou que é o Tera Acne, que tem uma postagem no meu blog também, e uso junto com ele uma, uma pomada também, e um filtro solar. Só que como esse, esse remédio ele resseca muito a pele, e até minha pele era muito oleosa, ela já nem é mais por causa desse, desse remédio. Então, ela falou que era para me usar o condicionador labial. Ela me indicou um, que é o Spectra Band. Eu uso ele, mas às vezes eu uso esse da Renew. Ele já tá até no finalzinho. Ele deve custar por volta de uns 30 reais. E o Spectra Band deve custar por volta de uns 25 a 30 também. Esse aqui tem retinol. E... SPF 15, tá bom? É, junto com, com esses produtos que eu uso para pele, eu uso esse esfoliante, que é para ajudar a remover a, as células mortas, né? Esse é da Avon, o Avon Solution Plus. Ele é muito bom, deixa a pele super fininha. É, bom... O protetor solar que eu uso é esse da Rock, o Minnesol Oil Control. Ele é muito bom, ele tem uma textura mais grossinha. Ele é muito bom. E ele tem SPF 30, 
que ela me indicou, pela cor da minha pele. É... É, outra coisa, muita gente tem me perguntado qual hidratante que eu tô usando, é, que eu uso pra pele e tal. Bom, eu não tenho um específico, eu uso muito, eu uso esse da Jequiti, o Jequiti Vida Corporal, esse de Amor e Ameixa, e eu também tenho um de Abacaxi e Lima muito bom, que também é da Jequiti, da mesma linha, e gosto também muito do... Desse famoso, né? Que é o óleo de amêndoas paixão. Gosto muito dele também. Além de usar vários outros. Eu não tenho um específico. Eu sempre tô trocando. É... Pro cabelo, as pessoas também têm me perguntado o que, que eu uso. Agora eu tô usando esse Novex. Que é o óleo de argan. Aquele, aquele novo. Muito bom. Recomendo muito para quem tem cabelo opaco, ressecado. Eu não sei se ele dá certo pra gente que já tem o cabelo oleoso. Porque já tem óleo, né? E tal. E eu não sei se vai ficar. Minha mãe mesmo tem o cabelo oleoso e não gosta de usar. Por causa do óleo. Porque deixa o cabelo dela com aspecto mais gorduroso. Então ela não gosta. Mas eu costumo usar esse e aquele do pote azul, o repositor de massa. Muito bom, recomendo ele. E meu cabelo ele é muito ressecado, porque ele, ele é anelado, na verdade, mas eu gosto de usar a escova, né? Meu cabelo nem tá tão arrumado hoje. É, porque eu acho mais fácil de arrumar. O lápis pra olho que eu costumo usar muito... É esse, tô no finalzinho já, é da Jequiti. Ele tá até sem nome, coitado. É esse pretinho. Ele vem com o esfumador. Mas ele é muito, muito bom. Fica pretinho. Ele não esfarela. Eu gosto disso. E ele dura. Ele dura bastante. Não sei quanto ele tá custando, mas ele é muito bom. Comprei esse novo Avon Climber Stick, na cor violeta metálica. Eu não sei se daí vai dar pra vocês verem, aquele é um violeta mesmo, porque pelo vídeo, eu não sei. Quando eu tirei foto dele pra fazer postagem, ele parecia meio azul. Mas ele é, ele é violeta. Eu gosto muito de passar embaixo, assim... Acho muito bonito. Eu gosto muito da cor violeta, roxa e tal. É... Batom. Eu adoro o batom. Sempre compro cores novas. Esse que eu estou usando agora é da Jequiti também. Eu já fiz uma postagem dele no meu blog. Depois vocês conferem. Esse é o Roma. É o Roma, não sei se dá pra vocês enxergarem. Roma. Ele é um vermelho escuro. Adoro ele. Tem outro aqui também da Jequiti, que é da linha Elas. Ele também é um vermelhinho. Na verdade é esse. Elas. Ele é vermelho. Só que ele é um vermelho mais claro que esse. Ele não tem nome. Não tem nome, mas é da linha ela. É o único vermelho da linha ela. E esse é um meio, meio coral, meio pêssego. Da linha ela também. Só que esse eu uso menos. Acho que ele não assenta muito com a minha cor. Tenho esse, o bronze Preacher. Da Avon. Esse eu também não uso muito. Só às vezes, dependendo da ocasião. Tenho esse da Natura, Natura Fácil, Zip, esse é o rosa casual, uso muito ele, muito bom. Dentre vários outros, eu tenho esses dois da, da Color Trend, esse é o um rosa, é o de Tutti Frutti, novinho, Tem embalagem, aqui tá parecendo azul, mas ele é roxo, e esse chocolate... 
também da mesma linha, da nova linha. Ele é um, um marronzinho, né? Bom, tem vários outros batons, mas depois eu faço um vídeo só de batom. É... Depois eu vou, com mais calma, eu vou fazendo outros vídeos. Mostrando paletas também, eu quero fazer um vídeo só para paletas. Porque é muita, realmente é muita coisa. E abaixo do vídeo eu vou deixar uh, o link da, do meu blog, o Diamond Star. E espero que vocês tenham gostado. É, dê sugestões, se possível também. E eu fico muito agradecido. Tá bom? Obrigada por terem assistido. E... Até a próxima.